Bom dia a todos, hoje é terça-feira, 14 de setembro de 2021 e começa agora o programa Bom Jardim é de todos nós. Estamos ao vivo na CUT FM 98.5 e também na página da Prefeitura no Facebook. O programa é uma produção da assessoria de comunicação social da Prefeitura do Bom Jardim. A apresentação de Roberto Ferreira e Marqueline Miranda e os trabalhos técnicos são de Emanuel Silva. No programa de hoje, a gente traz uma entrevista com os secretários de Saúde, Sérgio Pereira, e de Desenvolvimento Urbano, Alexandre de Bio de Laro. E você pode participar do nosso programa interagindo conosco aqui na página da Prefeitura no Facebook. Você aproveita, curta, compartilha esse programa de hoje, dessa terça-feira, que mais tarde a gente vai conversar com vocês. Agora em Bom Jardim, 9 horas em ponto. A gente começa o programa de hoje com a entrevista que eu fiz com o secretário municipal de saúde, Sérgio Pereira. E em pauta as ações de combate à pandemia, como está a vacinação contra a Covid-19 e a queda do número de casos. Vamos ouvir a entrevista. Sérgio Pereira, secretário, qual o balanço hoje a gente pode fazer sobre a Covid-19 aqui no município de Bom Jardim? Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Para mim é uma alegria muito grande estar falando para todos os bons jardinenses. E antes de falar sobre a Covid-19, a gente quer das, das boas notícias para os nossos conterrâneos, para os bons jardinenses. O prefeito João Neto ontem anunciou em rede social a doação de 25 caixas térmicas para as nossas UBS doadas pelo programa Unidos pela Vacina, onde tem à frente a coordenadora geral a senhora Luísa Trajano, aqui em Pernambuco temos a coordenadora a senhora Roseane e a apoiadora, nossa amiga Socorro Vilaça, onde Bom Jardim foi contemplado não só com as caixas térmicas, também como com as três câmaras frias para atender as demandas da população bom jardinense. Essas câmaras frias serão colocadas no distrito de Bizarra, na UBS de Feijão e na UBS de Tamboatá, por que nessas UBS? Porque é onde tem a maior queda de energia. Por isso que nós, juntamente com o prefeito, sentamos, eu, Marta Souto Maior, Marcos Miron, Maria Eugênia, toda a nossa equipe sentamos com o prefeito e redefinimos para onde nós íamos caminhar, tanto as caixas térmicas quanto as câmaras frias. Bom Jardim vive um novo tempo, para vocês verem. Mesmo nesse momento de pandemia do Covid-19, onde nós temos que continuar com as mesmas medidas protetivas, com as mesmas medidas, com distanciamento social, com o uso da máscara, vale salientar mesmo você sendo vacinado, você tem que continuar usando a máscara, mantendo o distanciamento social, usando o álcool em gel, lavando as mãos, se higienizando. Isso é uma consciência da população bom jardinense. Nós fomos um dos municípios que fomos atingidos por erros dos dados técnicos do IBGE, onde a Secretaria Estadual de Saúde, junto com o COSEMES e junto com toda a equipe de humanização da Secretaria Estadual, detectaram essa falha. Bom Jardim foi prejudicado, mas já estamos repondo todas as vacinas e chegamos à faixa etária de 18 anos, com muita luta, com muita transparência e com muita vontade de fazer diferente em Bom Jardim, como sempre, com todo o planejamento. O nosso PNI... Através da senhora Marta, está a todo vapor. Hoje mesmo estamos vacinando o distrito de Bizarra, onde é o distrito mais longíquo de Bom Jardim, a 26 a 27 quilômetros de distância. Para que a população, o prefeito, pensando na população, o prefeito nos solicitou que levasse a vacina até aquele distrito por conta da economia, para que os nossos conterrâneos não viessem a, 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 tão, a tão grande distância que é, o, que é a nossa sede do município. E hoje estamos numa campanha lá, já vacinamos em média 300 pessoas e vamos fechar em 500 pessoas hoje. Em relação à vacina, nós já fizemos mais de 26 mil vacinantes, D1 e D2 exatamente. Nós estamos, juntamente com todos os profissionais de saúde, empenhado com muita responsabilidade e respeito à população bonjardinense. Vale salientar que isso é a meta do prefeito João Neto, porque nós estamos aqui para fazer diferente e nós iremos fazer diferente nessa gestão. É, secretário, e os casos de Covid-19 aqui no município de Bom Jardim? Estão aumentando, estão diminuindo? Como a secretaria tem é, feito esse balanço? Amigo, com a graça de Deus, com a sua intercessão do pai, 
nós estamos chegando a 30 dias sem internamento no nosso hospital. Um hospital totalmente humanizado, onde nós temos lá à frente da direção, em exercício, quero frisar, porque é em exercício, nosso amigo Marcos Miron, juntamente com o Jair, e toda a equipe de enfermagem, de médicos, profissionais altamente qualificados. Nós estamos no dia a dia, na labuta, observando todo esse, e monitorando, e o Estado, em conjunto com todos os municípios dessa regional, através da segunda regional de saúde, estamos aplicando o testa PE. Fizemos o testa PE sábado na feira livre, porque isso é, nós temos que fazer uma amostragem para ter o um controle, para ter uma prevenção do Covid-19 em Bom Jardim. Hoje estamos testando o testa PE, a rede municipal de educação, a rede municipal estadual e particular na escola 19 de julho, através da coordenação de, da vigilância epidemiológica no município, onde todos estão fazendo teste rápido, que sai com que, em média 15 minutos. Nós estamos cumprindo todas as normas que são determinadas pela, pela Gerência Regional de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. Valendo salientar que é muito importante repetir, são 30 dias sem internamento de Covid no Hospital Dr. Miguel Arraio de Alencar. Secretário, hoje o teste APE é para os professores de toda a rede municipal, também vai ser testado nos distritos aqui de Bom Jardim? Com certeza. A coordenação da Vigilância Epidemiológica, junto com o Viviane, Marcos Miro e Maria Eugênia, nós fizemos um cronograma de testagem. Nós começamos na Feira Livre e iremos fazer em todas as feiras livres do município. Já temos as datas previstas. Iremos fazer nas secretarias municipais do município, fizemos fazendo pela, começamos pela Secretaria da Educação, iremos dar prosseguimento, já temos o calendário, já mandamos para o prefeito João Neto, o prefeito já validou o calendário, e daí iremos para a esfera livre dos distritos para fazer, porque até fevereiro nós temos que atingir a meta adotada pela segunda regional de saúde, através da Secretaria Estadual de Saúde. O teste PE é muito importante, todos aqueles com terra de nós, fazer. Secretário, na última quarta-feira, é, Bom Jardim começou a vacinar é, pessoas, os jovens, né, de 18 anos. Como foi a participação? Os jovens vieram se vacinar, vieram se imunizar? Amigo, eu participei ativamente da vacinação dos 18 anos. Eu fui para a fila, eu organizei fila, eu entreguei cartão, eu estava lá junto do povo. O prefeito João Neto sempre tem me dito, secretário da gestão dele tem que estar tá junto do povo. Por isso eu quero, eu me, além de ter me emocionado, Marcos Miron, que estava lá comigo, viu o sentimento de alegria dessa juventude bom jardinense chegar à sua faixa etária. A alegria estava estampada no rosto. Todos estavam comemorando a vacina dos 18 anos. E à medida que for chegando a vacina, o prefeito já nos determinou que nós iremos baixar para a próxima etapa, daqui a uma semana no máximo, assim que chegar a vacina, nós iremos baixar para a nova etapa. Isso é uma fase da vida, é uma alegria enorme para nós que estamos vivenciando essa nova fase das nossas vidas. É, secretário, eu queria só que é, o senhor reforçasse né, que os cuidados, mesmo quem já tomou a primeira dose, quem já tomou a primeira, a segunda dose, que continuasse é, com os cuidados, né, que é o distanciamento, que é o álcool gel, a higienização tão necessária para esse momento, para juntos com é, a prefeitura, faz o seu papel, a população colabora e com certeza a gente vai vencer esse mal que é o Covid-19. Antes de falar sobre as prevenções, eu queria fazer um agradecimento especial. Agradecer a todos os secretários da Prefeitura de Bom Jardim, em nome do secretário José Valdo Santana, em nome da secretária de Assistência Social, senhora Maria Rosé Maura, em nome de Daniela Monteiro, da Educação, por ter feito conosco uma parceria efetiva nas feiras livres de Bom Jardim, colocando o álcool, colocando, distribuindo a máscara, distribuindo, aferindo, verificando a temperatura da população, isso toda quarta-feira e todo sábado, isso é um momento de gratidão, de gratidão a esses parceiros, a esses colegas secretários, todos sem exceção de nenhum, que se envolveram, o prefeito João Neto pediu a todos que se envolvessem porque nós estamos lutando pelas vidas dos nossos conterrâneos, pela vida dos nossos brasileiros, acima de tudo eu só tenho a agradecer a Deus 
por ter grandes amigos aqui na nossa terra que estão colaborando com a saúde de Bom Jardim. Todos nós, unidos, chegamos a algum denominador comum. Em relação à prevenção, eu quero, eu, quero, eu quero pedir à população, ao comerciante principalmente, que solicite as pessoas que ao entrar no seu comércio, eles usem a máscara, mantenham o distanciamento social, use o álcool em gel ou lave as mãos corretamente. Porque isso é uma questão de consciência da população. A Secretaria Municipal de Saúde, através do prefeito João Neto, tem feito um trabalho muito aberto, muito claro e muito transparente para todos aqui que procuram. O nosso gabinete é um gabinete aberto à população. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira atendendo. A nossa equipe é uma equipe humanizada, do secretário ao auxiliar de serviços gerais. Nós temos que atender com muito respeito ao próximo. E a maior maneira de combater o Covid ainda é usando os meios corretos, que é a máscara, repito, o álcool em gel, o distanciamento social e a consciência do ser humano. Atenção, meus amigos do Bom Jardim, a consciência é nossa, a consciência não é só da gestão, a consciência é de todos nós, por isso que Bom Jardim é de todos nós. Agora em Bom Jardim, 9 horas e 11 minutos. Vamos dar uma passada nas redes sociais, as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, não é, Margarida? Com certeza, sempre vocês estão ligados aqui através de nossas redes sociais no Facebook. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. É, bom dia, Gesselmo, San... Gesselmo Santana, que está ligadinho aqui através da rede social no Facebook. Mas também lembrar os ouvintes da Rádio Cult FM que também estão ligados pela, pela rádio. Tá? É, bom dia também a Sandra Maria, bom dia para você, Gisele Santos, parabéns prefeito, José Lopes que sempre está interagindo conosco nas nossas redes sociais, é, Liane Soares, Geisiana Nascimento, um forte abraço para você, Geisiana, José Isaac, que bom jardim é de todos nós, a saúde vem sendo bem representada com o nosso querido secretário Sérgio Pereira. E daqui a pouco a gente volta mais uma vez para conversar com vocês. Então vocês aproveitam, compartilhem o nosso programa Bom Jardim é de todos nós. O assunto agora é infraestrutura. Eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras, Alexandre de Bildilaro. A secretaria tem trabalhado firme na conservação das nossas estradas. Outra ação que está repercutindo bem é a limpeza urbana da cidade. Acompanhe a entrevista. Agora a gente conversa com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras, Alexandre, Alexandre de Bildilaro. É, secretário, é, como foi a distribuição dos coletores de lixo na nossa cidade, nas comunidades, nos distritos aqui de Bom Jardim? Bom dia a todos. Bom dia, Roberto, a todos os ouvintes. A distribuição de coletores na cidade, nos distritos, no povoado, já vai entrar para a terceira etapa. Fizemos a primeira etapa, que a gente colocou para adequação na cidade, em alguns distritos, feito um mari bizarro. Na segunda etapa, a gente já levou já para os povoados, para os distritos que faltou, feito encruzilhado em Tamboatá, e focando na cidade. Em todos os pontos de lixo da cidade, a gente colocou um coletor ou um tonel. E agora, na Secretaria de Obras, na garagem da Secretaria, a gente também já está fabricando a terceira etapa dos coletores de lixo, que a gente vai colocar agora para finalizar onde realmente está faltando e agora já atendendo o pedido dos moradores, que isso é um compromisso do prefeito Jean Jean, deixar nossa cidade limpa, nosso povoado, nossos distritos, deixar a cidade de cara nova, uma cidade limpa, conservada, que é através da diretoria de limpeza urbana e obras do nosso amigo Emanuel. É, secretário, onde foi colocado esses... Esses coletores e todas as comunidades vão ter o seu próprio coletor lá para o pessoal poder ir lá jogar o seu lixo? Sim, hoje já tem. Hoje já tem. Toda, todo distrito na cidade, nos porras, já tem o seu coletor. Agora a gente está colocando nos outros pontos, onde realmente não deu a demanda. É muito grande no município, né? A gente está colocando agora é, nos pontos que falta. É feito, eu frisar, falei anteriormente, e agora já atendendo, o prefeito já atendendo, o espírito da população dizendo, ó, aqui necessita, aqui necessita, e a gente já está fabricando e indo para a terceira etapa, 
dessa, dessa grande perfeitoria que o prefeito João João está fazendo na limpeza do nosso município. É, secretário, qual a importância da população, né, a população aí, para a gente manter a nossa cidade cada vez mais limpa? A gente tem que ter também o um apoio da sociedade, da população, para é, o poder público fazer a sua parte, mas também a população tem que ter essa consciência e também ajudar o poder público, não é isso? Exato, a gente vê a população se conscientizando, que não é fácil. O município de Bom Jardim não tinha essa prática, não é isso? Hoje Bom Jardim tem coleta de lixo todo dia, hoje Bizarra tem coleta de lixo três vezes ao semana, a semana, o Mari coleta de lixo todo dia. Tamboatá não tinha coleta de lixo nenhuma. Só em tempo de festividade da comunidade. Hoje, Tamboatá tem coleta de lixo três vezes a semana. Bizarra tem coleta de lixo três vezes a semana. Pindobinha tem coleta de lixo três vezes a semana. Isso é um compromisso do prefeito Janjão. Que Tamboatá mesmo só tinha coleta de lixo nas festividades dela. Pindobinha, da mesma maneira. Aquela coleta de lixo que se colocava num terreno doado pela comunidade. Hoje não, a gente vê o prefeito Janjão comprometido, se dedicando na limpeza urbana. Também na cidade, a gente pede a conscientização também dos comerciantes. A gente vê os distritos sendo exemplo na coleta de lixo. Coloca o lixo quando o caminhão passa, Roberto. Isso é muito importante para a nossa comunidade, para a limpeza urbana na nossa cidade. E a gente tem essas dificuldades. Não é fácil conscientizar as pessoas. Não é fácil educar as pessoas. Eu mesmo sou professor de matemática e eu sei a dificuldade de educar. Mas a gente pede a compreensão dessas pessoas, pede a compreensão também do varejão, do gerente, do dono do varejão, o amigo Leonardo, que é nosso amigo, nosso parceiro, e aí, que veja a situação, que o lixo que está se colocando a, ao redor do tonel não é da comunidade, daquela rua não, é da, da, do varejão. Então a gente pede essa conscientização, né, que a comunidade está vendo, a rua está vendo, a população está vendo, que a lei é um, é um, um desinteresse deles. Mas assim, em, em caso, a cidade, a cidade de Bom Jardim, ela está limpa, está bem cuidada, a gente vê a população ajudando, a população manda, Roberto, no nosso no meio social, ó, Falta aqui, falta aqui e a gente está é, se esforçando ao máximo para mostrar que Bom Jardim realmente é de todos nós. E pedir também, né, secretário, que as pessoas só coloquem o leite na frente de casa, porque já se tem um cronograma, já se tem um horário determinado que vai passar em cada rua, só coloca quando o carro do lixo for passar, né? Exato. Tamboatá é um exemplo disso e o Marim. Tamboatá, durante a semana, tem coleta de lixo três vezes na semana. Ela não tinha... Coleta de lixo, feito eu frisei aqui. E hoje, Tamboatá só coloca o lixo quando o caminhão está passando. Então a gente também pede à cidade que adote essa maneira. O lixo, o caminhão está passando, vamos colocar o lixo. Muita gente, às vezes, por pirraça ainda, coloca o lixo quando o caminhão passa. Isso não vai engrandecer você em nada. Isso muito, ah, o vizinho vai ver, vai ficar triste, a cidade vai ficar suja. Mas a gente tem a vontade de fazer, Roberto. É uma vontade e um pedido muito grande do prefeito Janjão em deixar a cidade limpa. A gente pega, passa de novo com a estrada muitas vezes. Os diretores, os funcionários da Secretaria de pega a bolsinha e joga na, 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 na carroceria da estrada e deixa a cidade limpa. O Mari também é um exemplo em limpeza urbana, só coloca o lixo quando o caminhão está passando. É uma coisa exemplar, é uma coisa linda. E hoje a gente está vendo que Bizarra também está adotando, Pindobinha está adotando, a é encruzilhada. Então a gente pede que a cidade, o centro da gente, ela veja essa maneira de colocar o lixo quando o caminhão está passando. A gente tem coleta de lixo todo dia na cidade, no domingo... Na primeira gestão que tem essa, esse compromisso, é a gestão de Janjão. No domingo tem a coleta do centro todo da cidade. Isso a gente não viu no nosso município. E hoje a gente tem esse compromisso do prefeito Janjão através da Secretaria de Obras do nosso município. É, secretário, agora a gente vai falar sobre um pouquinho lá do sítio Feijão. Né? Você é morador lá do sítio Feijão. E no último sábado você esteve lá com o prefeito Janjão. É, no domingo também, na segunda-feira, no sábado foi dada a ordem de serviço e na segunda-feira já começou o trabalho de terraplanagem e aquela ladeira de seu Silvio e Jorge. Qual o efeito, qual a importância de ser feito o calçamento naquela ladeira? Porque a gente ouve é, muitos relatórios dos, dos moradores de lá que era difícil passar até em cavalo, em, 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 de moto, a pé, de bicicleta e hoje um sonho é, começa a se tornar realidade que é a construção do calçamento daquela ladeira tão importante para o feijão. Gostaria que você falasse da importância dessa obra. É uma grande importância, não só para a comunidade do feijão, eu quero frisar aqui, eu quero frisar aqui, não só para a comunidade do sítio feijão, mas também para aquelas comunidades que ali trafega, feita para que vira, o Manibu, é, pessoas de barronco, né, isso de campo, acho que passa ali também, mesmo que seja uma ladeira que liga o feijão 1 e feijão 2, que é o feijão de cima de DDP, do feijão de baixo, como a gente é, é acostumado a chamar, mas eu quero dizer o seguinte, a importância é muito grande. E saber também, hein, Roberto, que é no primeiro ano de gestão, não é no último ano de gestão, sendo obra eleitoreira, obra para tentar cativar o povo, para tentar trazer o... Não, é no primeiro ano de gestão, 
onde eles passaram quatro anos, eu quero frisar aqui, eles passaram quatro anos para tentar fazer uma ladeira, tendo a licitação. E Janjão, no primeiro ano de gestão, junto comigo, a gente está lá fazendo essa obra tão preciosa na comunidade do Feijão. Era um sonho antigo. Também frisar aqui que naquele período que você relatou aí, que foi relato nas entrevistas dos moradores, que era a gente subir de cavalo, descer de bicicleta. É, a gente ali, eu doei o pissarro da minha pissarreira, eu tenho uma pissarreira lá no Feijão, um pissarro de qualidade. A gente doou, eu doei o pissarro com a minha família e a ladeira de Silvio Jorge foi pissarrada. Era uma coisa como se fosse impossível pissarrar aquela, aquela ladeira. A gente conseguiu pissarrar na raça, na tora, como se diz a história, a gente deixou lá pissarrado. Hoje a gente é uma vontade, era uma vontade minha, eu dizia sempre a Janjão, de mostrar que a gente conseguiria fazer no primeiro ano. A gente tá, Janjão está fazendo, Roberto, política diferente. Janjão não está fazendo política só em ano de eleição. Antigamente, na última gestão do nosso município, ela... As estradas do município só era pissarrada ou cortada em período de eleição. Não tem como dizer que hoje a gente estivesse no meio do povo feito. Eu já vivi, escutava o relato e hoje o relato é mais forte em dizer que hoje Janjão realmente é exemplo na região, em todas essas cidades do Agreste. O povo hoje segue a gestão de Janjão como exemplo. Isso é muito importante para o nosso município. A Ladeira do Feijão é uma das grandes obras de Bom Jardim. Uma obra sonhada, uma obra que foi um requerimento de Alexandre de Brilado. Quando foi inaugurada, eu vou ter o prazer de postar a Ladeira feita com o meu requerimento no ano passado, que eu tive esse prazer de fazer. Graças a Deus, aprovado por todos os vereadores que ali na Câmara de Seu Borges estava presente. E dizer que hoje o Feijão está muito feliz. Muito feliz. Talvez não esteja feliz, minha gente, com, a, com essa grande obra. Quem é, é oposição, quem, quem pensa mesquinho, o meu amigo Roberto, quem só pensa em si próprio. Alexandre mostrou a comunidade do Feijão e as comunidades vizinhas e o município, que Alexandre pensa no conjunto. E João hoje é um prefeito que também pensa no conjunto. E está mostrando dessa maneira, fazendo sem olhar quem, fazendo para todo mundo e mostrando realmente, Roberto, que bom jardim é de todos nós. É, secretário, a gente percebeu em alguns relatos que algumas pessoas já não acreditavam mais que aquela ladeira pudesse ser, é, sair do papel, né, ser calçada. Isso porque quem chegava lá só chegava para promessas, nada mais do que promessas? Exato. O que, a, a, a frisar novamente, Roberto, a comunidade do Feijão, e eu imagino comunidade nenhuma de Bom Jardim, é, não, não, recebeu ano, na, é, não recebeu obra na primeira, no primeiro ano de gestão de prefeito, de ex-prefeito, que hoje quer ser napolitano no nosso município. Volto a avisar aqui, o compromisso de Janjão deixou a comunidade do Feijão sem acreditar. A atitude do prefeito Janjão mostrou que realmente se faz. Só se faz, Roberto, com coragem e com vontade. Coragem e vontade, Janjão tem de sobra e está fazendo. Então a comunidade hoje do Feijão, feito você falou, não, tava, não, não acreditava. Porque não, se for fazer aqui, Roberto... Um exemplo é quando está perto da eleição, foi assim, não vai mudar. E o Janjão está mostrando realmente que está mudando. O Janjão está mostrando realmente que tem compromisso e vai entregar esse ano a ladeira de Silvio Jorge calçada e já vai iniciar, é, final desse ano, início do outro, já vai iniciar a, a obra da ladeira também ali de Vadim de Tata, que a comunidade, hoje já realmente eu sei que elas acreditam, porque hoje estão vendo que está sendo feita ali. Então ali não é um pedido só de Janjão. A população sonhava, talvez não acreditasse que ali aquela vila de Vadim de Tata, do Mercadinho do, de Vadim, do Bar do Peixe até o Mercadinho do Trevo, poderia um dia ser calçado. E hoje a gente já sonha, a gente já sabe que tem esse recurso e Janjão vai também calçar. Logo que abrir a ladeira de Silvio Jorge, a gente vai calçar aquela parte ali também do feijão. É um compromisso nosso. A gente sabe que o povo e os moradores estão muito felizes. Volta a frisar, talvez quem não esteja feliz são pessoas mesquinhas, que pensavam só no seu bolso próprio, só pensavam em seus interesses próprios. E o Feijão já deu essa resposta na urna, Roberto. Não só foi uma vez, não. Foi há três anos atrás para deputado e o um ano passado. Mostrou realmente quem é do lado do povo na comunidade. É, secretário, vamos falar um pouquinho da Operação Inverno, que a gente esteve essa semana é, lá no Corpo do Feijão, né? próximo ali à Lagoa Comprida. E a estrada sendo feita do Corpo do Feijão até o sítio Independência. Eu escutei alguns relatos dos moradores lá que eles falavam, olha, entrava a gestão, saía a gestão, a gente era esquecido aqui e a gente nunca via aqui o Pissarro, via as máquinas aqui trabalhando. Quer dizer que a Operação Inverno ela tem esse compromisso de fazer não só as principais estradas que cortam, que ligam o nosso município, mas fazer todas as estradas, não deixar nenhuma, né, secretário? A gente realmente, a Secretaria de Obras, Roberto, ela mói feito engenho, ela tenta fazer isso, é um pedido do prefeito Janjão, a gente fez estrada no município, você mesmo que é repórter, a, a, a equipe de de mídia do município, escuta e relata e filme, grava e posta e a gente vê que é verdade, não só de quem vota, a gente chega aqui no, no serviço, meu amigo Lucas, tem cinco, seis, a gente não vai contar quem votou não, vai lá e filma. Aí depois o cara, o companheiro pega e diz assim, olha, eu não votei em Janjão não, mas eu tô dizendo que aqui o córrego do feijão não se passava, 
que o corvo do feijão era, era abandonado, que eu ia para a de Alice. E eu juro a você, até eu chegar naquela pista de Lagoa Cumprida, eu sofria muito de tanto buraco. Então isso quem está dizendo não é Alexandre, isso é o relatos. Isso é muito importante, esses depoimentos da comunidade, Roberto, que a gente vê passando é, no Facebook, no Instagram, o vídeo indo via WhatsApp, nos grupos e, e, e no, no privado das pessoas. O relato dessas pessoas. Hoje a gente vê e eu tenho um compromisso junto com o Janjão. E o Janjão tem esse compromisso de pissarrar toda a zona rural do município do Jardim. Já pissarrou uma grande parte. Hoje a gente vê é, comunidade, faltando poucas comunidades. Feito, a gente iniciou na Parque Vira, vai voltar da Parque Vira depois de sair daqui da Chando Vento. Falta uma parte do Camará, entendeu? Mas num total, num total, a gente fez muito pro Bom Jardim já. Em questão de oito meses, a gente, só frisar aqui que a gente começou a pissarrar o município em março. Em março. Chovendo ou fazendo só, a gente tava lá, só se não tivesse condição. A gente procurava um canto que a caçamba não atolava, que a mar... e ia fazer. Porque o João tem vontade. O João tem vontade, o João tem coragem de mudar Bom Jardim. Então a gente tem hoje, eu passando e conversando, o João é o melhor prefeito de estrada, isso foi relato em Lagoa Cumprida isso é relato a gente vê em Pindobinha em Xande Brasiliano, que era esquecido que é comunidade que a gente vê que realmente não se tinha condição quando eles passavam a máquina ali no, no setor no setor, era a próxima eleição isso é uma política antiga uma política pequena, uma política que só pensa em interesse próprio a política que estava aqui o ano passado, na gestão passada ela era pensando só em si próprio e o município de Jardim estava abandonado Hoje, Janjão tá re... é, recomeça a erguer o município de Bom Jardim, que é muito difícil, a gente sabe disso, Roberto, que tem muita coisa para ser feita. Né? Agora, próximo ano, eu, eu imagino que a gente já vai ter aquele, aquele aba, a gente já vai poder respirar, porque a gente, onde está fazendo, Deus mandou chuva, Lucas, e está sendo feito, bem feito e ficando. Então, próximo ano, eu imagino que até dezembro, a gente vai pisar até dezembro, enquanto tiver dia de dezembro de 2021, a gente pisar, quando rompeu o ano, dois dias depois, a gente já vai pisar de novo, o João já falou, não vai parar enquanto não fizer o município, e o povo está vendo. Então o povo acredita, Lu. É, segurança, para a gente finalizar, é, na última sexta-feira, foi a Operação Inverno estava na Chão do Vento do Distrito de Bizarra. E a gente escutou mais uma vez relatos dos moradores que moram naquela localidade que a estrada nunca foi pissarrada. A primeira vez que chegou lá, as máquinas para deixar o pissarro, o trator para para abrir né, a retroescravadeira, para abrir a estrada e, e proporcionar mais dignidade para aquelas famílias, para os moradores. O que falar? A primeira vez chegando no Pissarro para achando o vento do distrito de Bizarra, secretário? Não só achando o vento de Bizarra. O povo de Bizarra viu a Vila Paraná, viu aqui de, da Vila Paraná até achando Brasiliano Pindobinha, da vila ali do início da venda de Sotel, viu da venda de Sotel até a divisa de Machados. Então a gente viu aqui Olho d'Água, a Camboa, a Vila da Camboa. A gente viu coisas em bizarra que em oito meses que a gente não viu em gestão de oito anos. Volto a frisar que não é só uma obra que faz o povo encher os olhos, e sim assistência básica, uma assistência do simples. Às vezes a gente faz uma escola tamanho do mundo, feito a gente já viu na nossa cidade, ou uma ponta tamanho do mundo, milionária, mal projetada que está lá. A gente está tentando executar e muitas vezes a gente não pensa no simples. O simples é o morador poder sair da porta de casa. O simples é numa rua ter um buraco. E paralelepípedo, a gente pegar uma equipe lá, tampar o buraco. O simples é ter um esgotozinho ali, ó. Cinco, cinco anos, dois anos, escorrendo na frente da casa, a gente ir lá e tirar o esgoto. Então é bom a gente também frisar que achando o vento, e eu escutei também relatos, feito você escutou, feito foi gravado, isso aqui nunca foi feito. Isso aqui se passou uma vez uma máquina, parece, o companheiro me disse, passou a máquina aqui, secretário. E estava perto da eleição, só passou, disse depois chegava o Pissarro, ele perdeu e não chegou o Pissarro. Então a gente mostra como é o compromisso. Hoje a gente vê o Janjão fazendo de borra de pedra um material do minério de ótima qualidade, porque isso aqui está sendo feito hoje, mas pode vir próximo ano. Isso aqui vai estar tá pronto, mas está feito porque é um compromisso do prefeito Janjão, não só aqui na Chão do Vento, mas em todo o município do nosso Bom Jardim. Agora em Bom Jardim, 9 horas e 29 minutos. E vamos voltar a interagir com nossos ouvintes nas redes sociais, aqui com a gente. Pessoal, vocês que, que sempre nos acompanham nas redes sociais, que vocês sempre que comentam nas, nos nossos, nas nossas publicações, vocês vão garantir aquele selinho do superfã que o Facebook 
dá para você. Então aqui dá para saber quem nos acompanha sempre, interage sempre eu com a gente. Eu estou acompanhando os comentários, né? É, não. Tatiana Souto, bom dia para você que é nossa super fã, ou seja, você sempre, eu sei que você está interagindo bastante com a gente nas nossas publicações na rede social do Facebook. É, Cristiane Gomes, bom dia para você também, Cristiane. Eliane Soares, Rosângela Alves, que sempre nos acompanha também nas nossas redes sociais. Marisa Miranda, parabéns. Então, bom dia para você. Um forte abraço para você, que é minha mãe, que está nos assistindo. A Deio do Pessoa também é um super fã. E fala, bom jardim é de todos nós. Janilson também está lá em São Paulo, em Santos. Ou melhor, em Praia Grande. É, Praia Grande Cubatão, por ali, na Baixada Santista. Lá em São Paulo, nos acompanhando. Antônio Pessoa da Silva... De seu Vonseca, que também nos acompanha, que fala que Janjão foi capaz de fazer o que esse prefeito nunca fez. Então, ó, são a população que está falando com a gente. De Rocha, também dá umas palminhas de parabéns. José Lopes, nosso super fã, também fala parabéns, prefeito Janjão, pelo trabalho que Deus abençoe. Bom jardim é de todos nós. Jeová Gomes, nosso super fã também, está nos interagindo com a gente, então eu aproveito e dou um alô para a Rua do Frade, que sempre nos acompanha, tanto pelo, pela rádio Cult FM 98.5, ou através do Facebook, do Instagram, do YouTube. E vou dar um alô também para a Dona Nina, que nos assiste na, na rede social pelo Facebook, tá? Eduardo Pereira, ele fala, Estrada da Paquevira, por que não faz? A Estrada da, pa da Paquevira já está no cronograma. Então você vai aguardar um pouquinho que daqui a pouco as máquinas vão passar por lá e fazer a estrada, tá certo? Cristiane Gomes também que nos acompanha. José Bruno de Andrade, parabéns. José Isaac, de novo José Isaac que nos acompanha aqui. O simples que faz muita diferença na vida das pessoas. Isso é compromisso. Parabéns, secretário Alexandre. Natália Gomes, bom dia. E Yolanda, Yolanda, Sou de Recife, bom dia, está nos acompanhando lá da capital, tá? É, José Bruno de Andrade, bom jardim de todos nós. Então você aproveita, comenta, interage com a gente, que a gente daqui a pouquinho a gente volta de novo a conversar com vocês. E Roberto, a gente acaba de ouvir uma entrevista do nosso secretário é, Alexandre de Bildilaro, que falou das estradas, tá? Principalmente daquela região ali do, da Independência. Isso, que foi no Corpo do Feijão até um sítio de independência. Eu estive lá, Marquinhos, pude constatar de perto e assim a gente vê uma coisa simples, né? Deixar a estrada do homem do campo é, boa, com dignidade. Ali tem gente que precisa se deslocar para ir até a capital, fazer um tratamento de hemodiálise. E assim, vários relatos que, que eu é, ouvi da população, conversando com a população, e dá gosto, dá satisfação você participar, é, porque você vê... Quando a pessoa fala, a gente não quer muita coisa não, a gente quer uma estrada boa para a gente trafegar. E antes aqui não vinha pisar. Então eu tive também lá na Chão do Vento, que é próximo a Bizarra, a, ao distrito né? de Bizarra. E lá os moradores, foram os moradores que me falaram isso. Roberto, aqui nunca foi calçado. O homem lá falou que tinha é, mais de 60 anos. Isso eu nunca vi pisar aqui, estou vendo agora. Então a gente pôde conversar com as pessoas, conversei com gente de mais idade, conversei com jovem. E a, o relato era o mesmo que nunca tinha sido pissarrado. Então a gente mostra o compromisso dessa gestão, mostra o compromisso do prefeito Tianjão de pissarrar, de conservar todas as estradas do nosso município. A gente sabe que Bom Jardim é um município grande, 70% é área é, rural, mas aos poucos, com paciência, com dedicação, com força, garra, coragem, que Tianjão tem de sobra, vai com certeza é, fazer as estradas do nosso município que tanto o homem do campo necessita. Ali na Chando Vento teve um relato muito forte de um morador que falou que o filho dele passou mal, né? Teve um, um infarto, algo do tipo, um ataque do coração, e não teve como é, ajudar a transportar o filho dele para socorrê-lo, né? Teve que sair no carro de mão, né? Porque carros, eles não sabiam, não subiam a, aquela a ladeira. ladeira, a ladeira, a é ladeira alta. E infelizmente o filho dele acabou falecendo. A ladeira é alta, a gente esteve lá, a ladeira é alta, ela precisa sempre ter passado por essa manutenção. Agora sim, ela está passando e por essa manutenção. nunca houve. Nunca houve o pissarramento, nunca houve lá. Relatos dos moradores que lá ficam lá, na Chão do Vento, próximo do distrito de, de Bizarra. Foi o que me falaram. Roberto aqui nunca foi pissarrado. É, então aguardem é, 
Porque assim, Roberto falou e realmente, Bom Jardim, 70% é de, áreas, de área rural, certo? É, se você dá uma pesquisada lá no Google, botar Bom Jardim Pernambuco, você vai ver que é mais ou menos 222 mil quilômetros quadrados de extensão da, do nosso município. São muitas estradas que irão ser feitas, irão para fazer ainda. Mas o que a gente já fez já é, grande, é um grande passo. Coisas que não tinham feito as gestões passadas. Então, a gente dá um, um parabéns a, a essa gestão. Então, você que está esperando que as máquinas da secretaria façam lá a manutenção da estrada, aguarde mais um pouco, que daqui a pouco as máquinas irão passar sim. Muitas dessas estradas estão no cronograma da secretaria. Então, vocês aguardem mais um pouquinho, tá? É, dá um, um alô também aqui a José Bruno de Andrade, que ele fala... Sou de Bizarra, estou assistindo na escola João de Moura Calvalcante, lá em Bizarra. Um abraço para vocês lá de Bizarra, principalmente lá da escola municipal João de Moura Calvalcante, que eu sei que vocês sempre estão ligadinhos com a gente. Adilson Barbosa, manda vir trocar as lâmpadas aqui do Sítio Altos, que já faz quatro meses que pedi nada. Então a gente vai anotar tá? É, esses relatos de vocês, que a gente passa lá para a secretaria... É, responsável e daqui a pouco eles chegam lá para trocar as lâmpadas. É, Roberto, o secretário também falou a respeito da questão da limpeza urbana. Você vendo, comparando com outros anos, né, anos anteriores, a gente percebe que Bom Jardim está mais limpo. Principalmente em distritos, ele falou, o secretário Alexandre de Bildilaro citou o Mari, é um exemplo deles, é o distrito de Tamboatá. E eu fico muito feliz, porque antes a gente tinha um carro, né, um, um, um caminhão de lixo super lotado, que passava, às vezes nem cabia tanto lixo assim, fazia tantas voltas para pegar... Hoje cola... passa mais de uma vez, né? Mais de uma vez, é, em determinados locais, principalmente na cidade, são coletores certos de lixo. É, em locais que os coletores não dá para passar, aí sim vão com aqueles caminhões. E lembrando que o, o lixão está desativado, então esse lixo é encaminhado para Caruaru, como muitas outras cidades da região vizinha que também faz. Tá? Então você lembre de colocar o lixo no local certo, no horário certo, assim que o coletor de lixo for passar. E nas ruas e alguns pontos da cidade, dos distritos e povoados... Tem aquelas lixeiras, né, é, hexagonal, que chama, para você jogar o seu lixo ali, naquele local. Não é em... tonéis, né? Os tonéis Isso, os tonéis de lixo, não é em qualquer local ou terreno baldio, porque aí nossa cidade, nosso município vai ficar feio, vai acumular é, doença e vai transmitir. Então, vamos é, nos educar, colocar o lixo no local correto, em locais corretos, nos horários certos, em que o coletor vai passar. Então, fique atento nos dias e horários. E aqui na cidade, Marquilina, a gente já observa, já vê a diferença, né? a mudança que a gente vê já as ruas mais limpas, né? a população tendo, é, se conscientizando, fica uma cidade mais limpa, todo mundo vai ganhar. Em termos de saúde, tá entendendo? é um dia desse, como eu até relatei em outro programa, que vendo pessoas, ó, oh, tá percebendo como o Bom Jardim tá, tá mudado, tá mais bonita, tá mais é, cuidada, esse zelo, né? Claro. É, o poder público, a prefeitura está fazendo o seu papel, está fazendo a sua parte, mas precisa também que a população é, também colabore, faça a sua parte. E aí todo mundo vai ganhar, com certeza dá gosto, né? A gente que, que é morador, que está aqui no dia a dia, vê uma cidade bem cuidada, limpa, e quem vem de fora, de outra cidade, vê, olha, rapaz, fui em Bom Jardim, pensa numa cidade organizada, pensa numa cidade limpa, que é aquela velha história do... a primeira impressão é a que fica, né? É tipo um trabalho de formiguinha, a gente tem que trabalhar de mãos dadas, não é só a prefeitura, a gestão que tem que fazer o seu papel. A sociedade, a população também tem que ajudar. E assim todo mundo ganha, como falou o nosso amigo Maninho. É, vamos lá, mais um, mais um comentário aqui de Fábio Henrique. Bom dia, gostaria de dar os parabéns à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Qualificação e Juventude, na pessoa do secretário Célio Borges, e o prefeito Janjão, pelo excelente trabalho em Bom Jardim. É mais outras ações que estão acontecendo através dessa gestão, através de outras secretarias, que aos poucos vocês vão acompanhando através das redes sociais. Você que sempre está lá vendo é, as nossas publicações, vocês vão perceber o quanto é prazeroso né, o trabalho que é feito com, 
com muito cuidado, com muito carinho para todos vocês. E a gente vai ganhando com isso. É, Marquinhos, gostaria também de falar aqui no nosso programa que a subida é, do Alto Paraíso, passando pelo Minério, já está liberada. É, alguns dias atrás foi é, preciso fazer uma obra, né? refazer lá o calçamento, porque o calçamento não estava bom. E com alguns dias é, fechado por conta que é, que é o tempo né? do, do, do concreto, da cura do, do concreto, do, do cimento, mas já está liberado lá. Quem for lá subir para o Alto Paraíso, a quem eu mando um abraço lá para o bairro do Alto Paraíso, as quatro ruas lá, o A, B, C e D. Certo, agora a gente vai para a última informação né, do nosso programa. Mais tarde, às duas horas da tarde, é, vai ter um papo de blogueiras. Como assim? É porque hoje é celebrado o dia latino-americano da imagem da mulher nos meios de comunicação. E a Coordenadoria da Mulher, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, está organizando esse papo de blogueiras junto com mulheres que fazem parte da comunicação, que vão debater esse, o tema é, O prazer pode virar tédio, hobbies que virou profissão e profissão que virou diversão. Então, vai acontecer no Centro Cultural Educacional Maria de Braz, a partir das duas horas da tarde. Você que quiser participar, pode ir lá, lá e conferir os nossos papos. E termina aqui o programa Bom Jardim é de Todos Nós. O conteúdo é produzido pela assessoria de comunicação da Prefeitura do Bom Jardim. A gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cult FM 98.5 e também nas nossas redes sociais. E até a próxima terça-feira. Ótima semana para todos com saúde e paz. Juntos nós podemos mais.